，菌菇勿药。嗯。屋子收拾好了，君姑，之前四父只说不愿累着我们，一家人住在后院即可。我这才勉为其难，继续留在主屋的。这眼下，又说侄子们即将归来，那须臾之间，哪有那么快理出屋子来的？人家跟你客套几句，你就当真了？大郎才是成家之主。你久住主屋不肯搬，岂不让外人笑话我们没有规矩吗？这也不是心腹不愿意搬，我是问过老神仙了。老神仙说，这主屋啊有利子息。四父住在主屋之时，这子嗣多旺盛啊，可得了三个儿郎呢。那你住了好几年也没见你旺啊。是，我自问，不如四父会生养，只求君姑，还念在二郎的面上，可怜可怜他。年过而立之时，人膝下无子，这续帛嘛，膝下子息旺盛，自然是不信这些鬼怪胡说了。那我们这些命苦之人，君姑，还是要。内信其有，不信其无嘛。那子希望上有什么呀？大郎屋里不就三个儿子吗？我又不嫌多。老神仙的话也未必真准。若非当初亲信于他，我也不会将娘娘留下。这么多年，无人管教。老神仙说的怎么不准？我的身子骨恢复，多亏了老神仙。是、啊，我觉得老神仙说的有道理。既然主屋望子嗣，那二房就继续在主屋住着吧。是，君姑，难不成地父一日不生出儿子来，他就可以一日不搬？对呀，子嗣为大。君姑，我今日在此起誓，若一日不能为陈家带下儿郎，我就一日不搬了。嗯。四父，咱家君姑这脾气是谁也拗不过。天大地大，子嗣为大，只好继续委屈四父一家，住在后院啦。只要地父以后莫要后悔就好。我早听说四父喜争强好胜，今日可真让我亲见了。咱们这当女人的呀，该示弱还是得示弱。要不是四父将鸟鸟逼得太过。他又怎会反过来替我出主意，和你争夺主屋呢？此事与袅袅何干系？袅袅资质平庸，四父就是在打磨的再紧也无法成器呀，还不如放任自流。依我说呀，这养女儿可不是领兵打仗，不能操之过急，得因材施教。泱泱好学，便能学些圣贤典籍，袅袅善辩。便得教些妇人手段。当然了，这袅袅又不是我亲女，我在这儿瞎操的什么心啊？我这再操心，还能越俎代庖，超过你这亲生母亲不成？诚实。萧元一听诏，制诏校尉成实，朕闻贤可兴国，建国当封。成实身职忠孝，屡立战功，故封关内侯，采邑取陵，十亿五百户。
，以彰功绩。臣接诏谢恩。老头子，老头子，保佑我们呐！<笑>咱们大郎有出息了，成了将军，封了侯了，喜事真是天大的喜事呢！军姑，可不止这些呢，我听闻圣上还想了续帛许多田地呢。大哥光宗耀祖，我们为您。真是高兴啊！这都听完诏书了，怎么还不回房？一会儿吹风着凉了，派德军姑又要为你担心。哎呀，你心腹说的对。哎呀，二郎啊，二郎啊，你要有大郎、三郎一半的出息，阿母也能闭上眼去见你阿父了呢。阿母，我们三兄弟啊，为这个家操心最多、功劳最大的就属二弟了，你怎能说他没出息啊？<笑>二弟，你凭着你最喜欢读书，这次圣上赏了许多书帛，你去挑挑，可否有喜欢的？多谢大哥。大郎啊，你二弟待你孝顺我，你就送他书帛。那儿啊，阿母一把屎一把尿把你拉扯大，你是不是多留些给阿母啊？自然短不了阿母的，金银细软，都归阿母。哎呦，儿啊，跟阿母说说，圣上都赏些什么呢？哎呀，可多了，那些宝贝呀、啊，寻常你别说我见了，就是连听我都没听说过呀。那一台台大物身边经过，多得我眼睛都不够用哦。别说了，别说了，带我亲自去看看。好，这又算得了什么？我可听闻圣上赏了人万将军一套大宅子呢。是。啊，正是。不过万兄说了，他现在这个宅子将来给咱们家住。阿母啊。到时候你就住万老夫人如今的居处，而以元一就住原先万将军的屋。<笑>往日里我去万将军府，对那宅子就心生欢喜，万万没想到有一天我们竟能住进去了。地富就不用去了。你不是说生不出大胖小子，就在主屋住到老吗？既然主屋这么利你，你可得好好住啊，住到死。你放心，没有人去爱你仔细，就连二弟也和我们一起住新宅子，绝不会妨碍你。军姑，军姑，你可得为我做主啊！啊，做什么主？义<笑>父所求的不就是今日吗？这主。老神仙已经替你做过的，别忘了，你可在老神仙面前立过誓的，是吧，军姑？啊，是，是，是，是，是的，啊，对对对，是赶紧的去瞧瞧圣上赐的宝贝啊！好，二弟，我带你去看看。大哥，哎呀，多谢大哥。哎，来来来，看你可否有喜欢的？说说皇上都赏些什么样的书？走走，咱们一起去。走，来，真受伤。